del Padre, y del Filio, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con vos. Y con el tu Espíritu. Cari fratelli y sorelle, ogni giorno es un dono de Dios. Anche hoy es un dono de Dios. La nuestra vida, la nuestra fe, mis genitores, nuestros cari amici, tutti un dono de Dios. Con ringraziamento, cuore di grato, partecipiamo a questa santa messa. In modo speciale, in momento di silenzio, ricordiamo tutti i nostri intercessioni personali nella nostra questa santa messa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio, quale nostra madre, Congedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti eri pieni dello spirito di vera penitenza e preghiera. Contribuiamo generosamente affinché il mondo è rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. First reading, a reading from the first book of Kings. The fame of Solomon having reached the queen of Sheba, she came to test him with difficult questions. She brought immense riches to Jerusalem with her, camels laden with spices, great quantities of gold and precious stones. On coming to Solomon, She opened her mind freely to him, and Solomon had an answer for all her questions. Not one of them was too obscure for the king to expound. When the queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon, the palace he had built, the food at his table, the accommodation for his officials, the organization of his staff, and the way they were dressed, his cupbearers, and the holocaust he offered in the temple of the Lord, it left her breathless. And she said to the king, What I heard in my own country about you and your wisdom was true then. Until I came and saw it with my own eyes, I could not believe what they had told me. But clearly they had told me less than off. For wisdom and prosperity, you surpass the report I heard. How happy your wives are. How happy are these servants of yours who wait on you always and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God, who has granted you this favor. 
setting you on the throne of Israel because of the Lord's everlasting love for Israel he has made you king to deal out law and justice and she presented the king with a hundred and twenty talents of gold and great quantities of spices and precious stones no such wealth of spices ever came again as those given to king solomon by the queen of sheba this is the word of the lord responsorial psalm let our response be the law the just man's mouth utters wisdom Commit your life to the Lord, trust in him, and he will act, so that your justice breaks forth like light, your cause like the noonday sun. The just man's mouth utters wisdom. The just man's mouth utters wisdom. The just man's mouth utters wisdom, and his lips speak what is right. The law of his God is in his heart. His steps shall be saved from stumbling. The just man's mouth utters wisdom. The, utters wisdom. the salvation of the just comes from the Lord, their stronghold in time of distress. The Lord helps them and delivers them and saves them, for their refuge is in him. The just man's mouth utters wisdom. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Your word is truth, O Lord. Consecrate us in truth. Alleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Jesus called the people to him and said, Listen to me, all of you, and understand. Nothing that goes into a man from outside can make him unclean. It is the things that come out of a man that make him unclean. If anyone has ears to hear, let him hear this. When he had gone back into the house, away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. He said to them, do you not understand either? Can you not see that whatever goes into a man from outside cannot make him unclean? because it does not go into his heart but through his stomach and passes out into the sewer. And he went on. It is what comes out of a man that makes him unclean. For it is from within, from man's hearts, that evil intentions emerge. Fornication, theft, murder, adultery, avarice, malice, deceit, indecency, envy, slander, pride, folly. All these evil things come from within and make a man unclean. The Gospel of the Lord. My dear sisters and brothers in Christ, the pilgrims who have visited this place, may Mary, a mother, intercede for all of us. Today, as we begin this short little reflection of us, we begin with a small anecdote. There was this small little boy who came one day from the school, 
And as he came back from the school, he said to his mother, Mother, I am angry. I am troubled. And the mother asked the small little boy, Why? The mother said, the, the, the small child said, My teacher corrected me. My teacher scolded me. The mother asked the small boy, Look, what am I doing? The boy looked at the mother and said, You're washing the dishes. The mother said, Indeed, true. But look at how am I washing the dishes. I have soaked these dishes a night before because there is a lot of stain to the plates. And I now scrub them and then make them clean. Because the stain is too hard to clean, that's where I need to soak it inside so that I can clean it well. The child was surprised to listen to this. And the mother added and said, the cleaning and scraping is just as the teacher has done to you today. She has purified you. My dear pilgrims, dear friends, today we are here in this most holy place which is, which is dedicated to Mary. To soak ourselves into the love of Christ, to scrape ourselves and make ourselves clean and present before God. We priest and all the pilgrims that we are here to soak ourselves in the love of Christ, scrape ourselves clean and present ourselves clean before the Lord. And today the gospel and the readings beautifully present to us. Jesus says, what makes us clean and what makes us unclean? It is not that what touches us from outside, but all that comes from within. Anger, jealousy, envy, slander, all that comes from within makes us unclean. Nothing that comes from outside. Our word, our deed, our actions, everything that makes us unclean. So today, dear friends, as we are around this altar, in the very presence where Mary appeared to these three little children, let us soak ourselves into love of Christ. Let us scrape us well and present ourselves clean before the Lord. And Mary helps us do that. So let us remember today, as we partake in this most holy Eucharist, as we pray and present our lives, our families, our children, our work, our our difficulties, our illnesses, our sorrows, everything be presented to Mary. And let us soak ourselves, let us scrape ourselves, and let us present ourselves clean before Jesus through Mary. And as we take this path, and as Mary soaks us, scrapes us, and gives us to Jesus, there is nothing more that we can do. And as the gospel says, if you have done that, there is nothing more to do. There is nothing more, there is nothing less. Because Mary leads us to Jesus, and when she leads us, she leads us as full. Preghiera dei fedeli. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministro nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino Amino e annuncio la parola di Dio con fedeltà e cielo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. 
per i governanti affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli affiliti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della, delle croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i governi si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolta le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa. Ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Dio Padre e Dio Partimente. Il Signore ha detto che il suo amore è questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la memoria della Vergine, Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'Angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e merito di concepirlo nel grembo virginale, diventò madre del suo creatore, segno gli inizi inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il test testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua materna maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, e uni, si uni alla preghiera degli Apostoli, 
nella testa dello Spirito Santo. Assunto alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la proteggere nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Sana nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, o sana nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E le offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordate dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti ha di misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi, con in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con speranza e sfiducia preghiamo insieme la preghiera che Gesù ha insegnato. Padre nostro, che se ne in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti ai noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lasci la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, Amen. la pace e l'amore del Signore sembra sia con voi. E con il tuo spirito. Scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io ti sono salvato. Send the mirror, send 
preghiamo. Concedi, o oh Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore, Amen. il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ave Maria. Piene di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Auguro a tutti voi una bella giornata. La messa è finita, andiamo in pace.